Trà Sư là một địa danh của vùng biên giới An Giang giáp với Vương quốc Campuchia và từ lâu đã trở nên quen thuộc với nhiều khách du lịch yêu thiên nhiên khi đặt chân đến vùng đất này. Cho đến bây giờ, chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu về nguồn gốc tên gọi Trà Sư. Nhưng từ xa xưa, Trà Sư đã được chọn đặt tên cho một trong bảy cụm núi ở vùng biên giới này và sau đó là tên gọi của một con kênh trục và một cánh rừng tràm nổi tiếng về đa dạng sinh học. Đó là núi Trà Sư, kênh Trà Sư và rừng tràm Trà Sư. Danh xưng Trà Sư đầu tiên được đặt tên cho một cụm núi trong vùng Thất Sơn. Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí và một số nhà nghiên cứu về Thất Sơn, thì cụm núi Trà Sư xưa kia có tên là Ốc Nhâm, gồm có núi dài, núi khét, núi Trà Sư và các núi nhỏ khác lân cận. Sau này, khi có hệ thống giao thông lớn cắt ngang núi dài, núi khét, giữa núi dài và núi Trà Sư thì mới hình thành vị trí địa lý của núi Trà Sư như hiện nay thuộc địa bàn huyện Tịnh Biên, nằm dọc quốc lộ 91 qua cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Châu Đốc và Campuchia. Theo các bậc cao niên, Trà có nghĩa là ông và sư là thầy. Nghĩa nôm na là ông thầy tu. Rằng xưa kia có một người tên Trà đã đến dùng này tu hành đắc đạo nên gọi là Trà Sư. Ông già tôi nói lại đó là cái núi này đó là cái núi Trà Sư. Chứ Trà Sư nó không có nghĩa mà không có trúng. Thì để hỏi sao? Thì nói cái đồi nhỏ đó nó có hai cái đồi. Cái đồi nhỏ đó hồi đó có ông thầy Trà ông thầy trà tất nhiên là người chăm đó tu ở đó hút thuốc đó rồi sau đó thì thành danh tới giờ các bậc tu hành tại núi trà sư thì cho rằng tên gọi trước đây của trà sư là tà sư vì trên núi có một cái miếu thờ ông tà theo tín ngưỡng của đồng bào dân tộc khmer từ tà cũng là từ được dùng phổ biến trong danh xưng của vùng này như đồi tà bạ núi tà lơn vân vân Tôi cũng có hỏi những người già thì cũng không có giải thích vì sao nó có cái tên này, Tà Sư hay là Trà Sư, không ai khẳng định hết. Nhưng mà tôi cũng tìm hiểu thì ở đây tôi thấy rằng nó có cái sự pha trộn văn hóa dân gian giữa người Khmer và người Việt. Nó 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 hình thành nên nó là một cái nếp là tín ngưỡng, một cái nếp tín ngưỡng dân gian. Cho nên nó là gọi là núi Tà Sư thì tôi nghĩ là đúng hơn. Dù có nhiều cách lý giải về nguồn gốc cái tên Trà Sư, nhưng các vị cao niên đều thừa nhận cái tên Trà Sư có từ thời Pháp thuộc và được đặt tên cho một con kênh cũng đã có từ lâu đời ở vùng này. Kênh Trà Sư nằm trên địa bàn hai xã Thới Sơn, Văn Giáo thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Kênh có chiều dài 23 km, rộng 10 m và sâu 2 m, giáp với kênh Vĩnh Tế, bắt đầu từ cầu Trà Sư dọc đường châu đốc nhà bàn đến cầu sắt 13 nằm trên lộ tẻ mặt cần dương đi huyện tri tôn hiện không có tư liệu nào ghi chép về lai lịch của con kênh này người ta chỉ biết đến qua những lời truyền trong dân gian theo đó kênh được đào trong những năm 1830 đến năm 1850 trên cơ sở khai thông con rạch nhỏ có sẵn để ngăn lũ núi tháo chua rửa phèn và dẫn nước phù sa phục vụ cho khai thác các cánh đồng còn quan quá thời bấy giờ thuộc khu vực Thới Sơn Chăm Giáo. Từ xa xưa, kênh Trà Sư đã có đặc điểm của một con kênh trục và sau năm 1975, Bộ Thủy lợi và Bộ Giao thông cũng thừa nhận tầm quan trọng của con kênh này và tiếp tục quy hoạch mở rộng kênh Trà Sư thành hệ thống kênh trục ở địa bàn này. Người Pháp phải cho đào bằng là bằng xá. Không biết mấy lần tôi biết nhưng ít nhất là một lần. Bởi vì là khi tôi biết thì con kinh này nó đã lạng rồi mà cái dấu vết của cái sáng đó thì còn. Sau đình chiến rồi là là năm năm tư đó là vẫn còn, tôi đi qua lại vẫn còn đâu 58, năm 9, 60 vậy đó. Thì dân người ta mới cưa ra bán phế liệu. Thì đó là đây là cái công trình của, 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 của nó liên tục của, 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 của cuối thế kỷ 19. Thì con kinh này đã có rồi. Và sau này đó thì là ta vẫn đưa nó vào cái danh mục là loại kinh trục kinh cấp 1. Cái tên Trà Sư còn gắn liền với cánh rừng tràm nổi tiếng đa dạng về sinh học và phong phú về sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long. Đó là rừng tràm Trà Sư. 
Rừng tràm này được mang tên Trà Sư chỉ vì nó nằm cặp theo kênh Trà Sư thuộc xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên. Rừng tràm Trà Sư bắt đầu được hình thành từ năm 1988 với tổng diện tích gần 845 hecta. Theo ông Nguyễn Minh Nhị và Thạc sĩ Trần Hồng Ngọc, Bộ môn môi trường và phát triển bền vững khoa kỹ thuật công nghệ môi trường trường Đại học An Giang. Ban đầu rừng trà sư được trồng để khai thác gỗ kinh tế, chắn gió và điều tiết nước phục vụ cho dùng sản xuất lúa ở khu vực này. Tuy nhiên nhờ khí hậu, địa hình, đất đai và chế độ thủy văn có nhiều ưu thế, cho nên chỉ trong một thời gian không lâu, rừng tràm trà sư đã trở thành dùng ngập nước quanh năm tiêu biểu của khu vực Tây Sông Hậu, quy tụ 140 loài cây cỏ quý hiếm. 11 sinh cảnh thực vật rừng, 106 loài chim thú bò sát quý hiếm nằm trong hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam. Theo kết quả khảo sát của BirdLife International và Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật, trà sư được đánh giá là nơi có tầm quan trọng quốc tế trong công tác bảo tồn đất ngập nước tại đồng bằng sông Cửu Long. Sau đó, cả hai tổ chức đề xuất chính quyền địa phương xây dựng khu bảo vệ tại khu vực này từ năm 1999. Ngày 27 tháng 5 năm 2003, tỉnh An Giang đã ra quyết định phê duyệt thành lập khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm trà sư với trên 600 hecta rừng thành thục và trung niên, cùng với các trảng cỏ, lung đìa là nơi cư trú và sinh sản lý tưởng cho các loài chim cò và thủy sản, tạo thành cảnh quan độc đáo tiêu biểu cho dùng Tây Sông Hậu. Đa dạng về sinh học và phong phú về sinh thái, Rừng trà sư đang được khai thác phục vụ du lịch sinh thái và công tác nghiên cứu bảo tồn môi trường. Ở đây không chỉ có các đoàn khách đến tham quan trải nghiệm, mà còn có các tour dành cho đoàn khách ít người, khách nước ngoài đến tham quan nghiên cứu. Từ đây, cái tên trà sư bắt đầu gian xa không chỉ trong nước mà cả với bạn bè quốc tế và trở thành một thương hiệu nổi tiếng trong các tour du lịch sinh thái. Người dân An Giang tự hào về địa danh trà sư, ở tỉnh Biên, trà sư được đặt tên cho cầu, cho đường, cho khóm ấp và người An Giang đang đi tiếp trên con đường cải tạo cảnh quan thiên nhiên để phục vụ lợi ích của con người, của thế hệ đi trước. Địa phương này vừa thông qua dự án quy hoạch núi trà sư thành một khu du lịch với diện tích 9,61 hectare, gồm các dịch vụ vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng. Dự án sẽ khởi công vào năm 2012 và hoàn thành vào năm 2014. Mặc dù nguồn gốc cái tên trà sư chưa được định danh chính xác từ lúc nào, nhưng có thể nói địa danh trà sư bao phủ cả một vùng địa lý khá rộng lớn của An Giang, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh này và có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn đất ngập nước tại đồng bằng sông Cửu Long và nét độc đáo của trà sư ngày nay chính là do con người đã tạo ra. Chào mừng quý khán giả đến với tiết mục đi tìm địa danh. Câu hỏi kỳ trước: một Địa danh lộ dòng cung thuộc địa phương nào? A. Hậu Giang, B. Cần Thơ. Câu 2: Có bao nhiêu người có cùng dự đoán? Tiết mục đã nhận được 157 tin nhắn của quý khán giả. Đáp án kỳ trước: Câu 1: B. Đúng. Câu 2: Có 69 người dự đoán đúng. Giải thưởng: Giải nhất thuộc về chủ nhân số điện thoại 0979 539 380. Giải nhì thuộc về khán giả Hồ Trang Bích số điện thoại. 0167 941 5820 Giải ba thuộc về chủ nhân số điện thoại 0169 480 8010 Câu hỏi kỳ này 1. Địa danh trà sư thuộc địa phương nào? A. An Giang B. Đồng Tháp Câu 2. Có bao nhiêu người có cùng dự đoán? Để tham gia thiết mục đi tìm địa danh các bạn hãy soạn tin nhắn với cú pháp GGST cách X cách Y được gửi 6234 Trong đó GGST là từ khóa của chương trình X là phương án lựa chọn của bạn Y là số người có cùng ý kiến với bạn. Với thước phí 2.000 đồng một tin nhắn, hạn chót nhắn tin là 0 giờ ngày thứ 6 hàng tuần. Cho ăn uống thiếu thốn lạc lẽo vậy làm sao mà sống nổi đi bữa giờ? Dường cây đừng có lo, đã có phân bón cò bài 2 end đây rồi. Phân bón cò bài 2 end không chỉ là NPK mà còn có cả vi trách, canxi, magie, bo, kẹo, tất cả trong một. Cò bay hai em là loại phân bón tích cực hoàn hảo. Phân bón cò bay hai em được công nhận lựa chọn. Phân bón cò bay hai em tốt cho trồng lợi nhà nông.